हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी जो हम गाइडेंस से कर रहे हैं आज एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 14 व्हिच इज द एंडोक्राइनोलॉजी और पर्टिकुलरली ये मैं स्टूडेंट्स की डिमांड पे स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर एंडो यूनिट फिजियोलॉजी से सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 75 व्हिच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी यूनिट एंड इसमें हम बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स की यानी हार्मोन्स होते क्या हैं Uh, किस तरह काम करते हैं उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है बिकॉज आगे जितने भी चैप्टर्स हैं जिसमें हम फॉर एग्जांपल पिच्यूटरी डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस एंड ऑल द डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसमें uh, हम जाहिर पढ़ रहे होंगे कि वो हार्मोन्स किस तरह काम करते हैं कहाँ काम करते हैं तो उनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनकी जो यू नो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है वो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है सो इट गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट टॉक्स अबाउट वेरी जनरल स्टाफ how hormones are produced what is their chemical composition how do they work so coordination of the body the first heading coordination of the body functions by chemical messengers dekhiye baat ye hai ki aapki body mein do tarah ke control mechanisms available hain ek hai uh, nervous system jisme central nervous system peripheral nervous system autonomic nervous system aur dusra obviously hormonal system hai so ye jo hormones aapki body mein hai they are also very important for your body uh, functions coordination and homeostasis the multiple activities of the cells tissues and organs of the body are coordinated by the interplay of several type of chemical messenger systems isme sirf hormone nahi hai aur bhi cheeze hain so for example we talk about neurotransmitters आपको पता है कि नर्व एंडिंग से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है जैसे कि एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रेन सो दे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग द डीपोलराइजेशन वेव और जो भी सेल के अंदर इफेक्ट होना है सो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर इंपॉर्टेंट केमिकल्स देन एंडोक्राइन हार्मोन्स दीज आर रिलीज बाई दी एंडोक्राइन ग्लैंड दे सर्कुलेट इन द ब्लड एंड गो टू देयर टारगेट सेल और वहां अपना एक्शन करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ रिलीज बाय द पैंक्रियाज और ये जाके तकरीबन बॉडी के तमाम सेल्स पे एक्शन करता है ग्लूकोज की एंट्री करवाता है सो एंडोक्राइन हार्मोन्स एनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर देन देर आर न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स दे आर सिक्रेटेड बाय द न्यूरोन्स बिकॉज दे आर न्यूरो एंडोक्राइन तो ये हार्मोन है और न्यूरो यानी न्यूरोन से निकलते हैं दे ऑल्सो कम ऑब्वियसली इन टू द सर्कुलेशन एंड इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ टारगेट सेल्स एट एन अदर लोकेशन ऑफ द दैट्स वॉट द जॉब ऑफ अ हार्मोन इज कि एक जगह से निकलता है दूसरी जगह जाता है पैराक्राइंस का मतलब ये होता है दे आर सिक्रेटेड बाय द सेल इन टू द एक्स्ट्रा सेल फ्लेवर एंड अफेक्ट द नेबरिंग टारगेट सेल सो अगर ये इन सेल्स में से रिलीज हो रहा है तो नेबर में यहाँ जो सेल्स पड़े हैं उन पर एक्शन करेगा दैट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नोन एज पैराक्राइन देन देर इज एन ऑटोक्राइन कैटेगरी इसका मतलब यह है दे आर सिक्रेटेड बाय द सेल्स इन टू द एक्स्ट्रा सेल फ्लेवर एंड अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द सेम सेल यार ये भी बड़ी मजे की चीज है इन्हीं सेल्स में से निकल रहा है और इन्हीं पर एक्शन कर रहा है ऑटोक्राइन तो यार निकलने की क्या जरूरत है अंदर ही अंदर एक्शन कर लेता निकलने की जरूरत बेसिकली ये है कि जब ये हार्मोन निकलता है तो वो रिसेप्टर पे आके अटैच होता है और तभी वो एक्शन कर सकता है अंदर होगा तो कोई रिसेप्टर इंटरेक्शन नहीं होगा ओके सो पैराक्राइन नेबरिंग सेल्स ऑटोक्राइन खुद पर एंड वट आर साइटोक्राइन दीज आर पेप्टाइड सिक्रेटेड बाई द सेल्स इन टू दी एक्स्ट्रा सेलर फ्लेवर एंड कैन फंक्शन एज ऑटोक्राइन यानी खुद अपने सेल पे काम कर सकते हैं पैराक्राइन यानी नेबरिंग सेल्स पे काम कर सकते हैं और एंडोक्राइन एंडोक्राइन का मतलब होता है इस सेल ग्रुप से ये निकले और दूर कहीं जाके टारगेट ऑर्गन पे इन्होंने एक्शन किया सो so, ये तीन तरह के एक्शंस आपको बिल्कुल क्लियर पता होने चाहिए कि व्हाट इज दी मीनिंग ऑफ ऑटोक्राइन यानी एक सेल से निकला उन्हीं सेल्स पे एक्शन किया वट इज द मीनिंग ऑफ पैराक्राइन पैराक्राइन का मतलब ये है कि इन सेल से निकला और नेबरिंग सेल्स पे एक्शन किया एंड देन देर आर एंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंडोक्राइन इन सेल से निकला और दूर ब्लड में घूम के गया और किसी टारगेट ऑर्गन पे एक्शन किया ये नाम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ठीक है नाउ एग्जांपल्स ऑफ द साइटोकाइंस इंक्लूड इंटरल्यूकिन जो के बहुत सारे इम्यून सिस्टम के सेल्स में से निकलता है नाउ साइटोकाइन हार्मोन सच इज लैप्टिन प्रोड्यूस बाय द एडिपोसाइड आर आल्सो नोन एज एडिपोकाइंस ये वर्ड्स शायद आपके लिए न्यू हो लेकिन इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए ऑल दीज आर द केमिकल्स और पॉइंट इस हेडिंग का ये है कि योर बॉडी यूटिलाइज अ लॉट ऑफ केमिकल्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी अब आने वाले चैप्टर्स में हम जो एंडोक्राइन और न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे सो so, हार्मोन्स हम बेसिकली बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये एंडो का यूनिट है फॉर एग्जांपल द एडोनल मेडुला इन द पेच्यूट्री ग्लैंड सीक्रेट दियर हार्मोन्स प्राइमरली इन रिस्पॉन्स टू द न्यूरल स्टेमलाय एंड द न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स लोकेटेड ये इस वक्त इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैम इन द अपकमिंग चैप्टर ओके नाउ द एंडोक्राइन हार्मोन्स आर
some cases where they bind with the receptor and initiate many cell reaction ab suppose ye aapka pancreas hai aur ye usme islets hain jisme se insulin ne nikalna hai ye nikal ke obviously blood mein aayega aur blood mein tairta hua ghumta hua tamam body tak pahunchega isi ko hum endocrine action kehte hain ye humko pata hai some endocrine hormones effects may different type of cells of the body for example growth hormone from the anterior pituitary causes growth in most part of the body thyroxine from the thyroid gland increases the rate of chemical reaction so it increases the metabolism uh, in ke receptors phir pure body ke jitne bhi cells hain sab jagah honge other hormones if i affect mainly specific target tissue to yahan to generalize kaam tha na ki growth hormone tamam body pe act kar raha hai thyroid puri body pe act kar raha hai but there are some which are you know very very specific in their action for example adrenocorticotropic hormone acth from the anterior pituitary gland is specifically stimulates the adrenal cortex only baki jagah wo action nahi karega causing it to secrete adrenocortical hormones and the ovarian hormones have their main effect on the female genital organs and the secondary sexual characteristics so, so the point is ke hormones may be uh, very very generic they affect all cells of the body or they may be very very specific okay Now, figure seventy-five one shows the anatomical loci of major endocrine glands. अभी ये diagram देखते हैं, it's an important diagram. के uh, body में कहाँ-कहाँ endocrine glands मौजूद हैं. So, if I थोड़ा सा मैं इसको zoom out कर दूँ ताकि आपको. So, starting from the head region, we have pituitary gland. Then we have hypothalamus and pineal. So, these are present in the head region. Three of them: one, two, and three. Three endocrine glands head region में हैं. Then in the neck region, we have thyroid. एंड पैराथायरोड नेक्स से नीचे आ जाए इन दी ऑलमोस्ट बिडियास्टिनल रीजन वी हैव थाइमस देन वी हैव पैंक्रियाज बिहाइंड द स्टमक एड्रीनल ग्लैंड ओवर द किडनीज एंड देन एडिपोज टिश्यूज आर ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज दे प्रोड्यूस साइटोकाइन एडिपोकाइन अभी मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले आपको बताई थी ये बात देन वी हैव इन द फीमेल्स ओवरीज दे सीक्रीट हॉर्मोन एंड इन द मेल थेस्टेस सो दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड इन योर बॉडी ओके Now the multiple uh, hormone systems uh, play a key role in regulation of almost all body functions including metabolism growth and development water and electrolyte balance reproduction behavior so you list any human behavior and functionality that is somehow being controlled by also the endocrine system for example without growth hormone a person would have very short stature so this hormone is important for growth thyroxine ke bagair metabolism nahi hoga insulin ke bagair body carbohydrate ko use hi nahi kar sakegi sex hormones nahi honge to genitals ki development aur secondary sexual features nahi honge so endocrine system is damn important guys super duper important okay now let us talk about the chemical structure and synthesis of again we are going to do a very generic discussion and this generic discussion will obviously help you understanding is specifics when we start the upcoming chapters okay so the general classes of hormones kya kya hai ye bahut hi zyada important question hai examination perspective se because exam mein puchte hain ki ji classify hormones according to their chemical nature to aap samjhenge iske bagair aapka exam hone nahi laga endo ke unit mein ye sawal lazmi lazmi pucha jata hai okay so the first category of hormone is protein and polypeptides so obviously the most common one it includes hormones especially uh, you know secreted by the anterior and the posterior pituitary the pancreas insulin or glucagon parathyroids so you need to remember kon kon se glands hain jo protein secretions nikalte hain theek hai another category is steroid hormones are also made up of steroids particularly the sex hormones um released by the ovaries and the testes okay also the hormones released by the adrenal cortex so हार्मोन्स आर नॉट ऑलवेज प्रोटीन अक्सर स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हार्मोन हमेशा प्रोटीन कैटेगरी नहीं ऐसा नहीं है देर आर स्टेरॉइड हार्मोन्स एज वेल इनफैक्ट देर आर डेरिवेटिव्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स एज वेल थायरोजीन एक अमाइनो एसिड है उसके डेरिवेटिव सो थायरॉइड से जो हार्मोन निकलते हैं फॉर एग्जाम्पल थायरोजीन ट्राइड और थायरोनिन एंड ऑल्सो दी हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम दी एडल मेड्यूला सो एपीनेफरीन एंड नॉर एपीनेफरीन दे आर पर्टिकुलरली थायरोजीन डेरिवेटिव सो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव हैं ये अच्छा मजे की बात Uh, there are no known polysaccharides or nucleic acid hormones so hormones can either be made up of protein or ya phir amino acid jaise tyrosine ke case mein hai or hormones can be made up of lipids steroids okay carbohydrate hormones nahi hote or nucleic acids bhi hormones nahi hote so that's a very important concept to understand acha polypeptide and protein hormones uh, 
का एक जेनरिक फीचर ये है कि ये जिन सेल्स से भी निकलते हैं मतलब ये पिछोटरी से निकलते हैं फॉर एग्जांपल या पैंक्रियास से निकलते हैं तो इनका मैकेनिज्म ये है कि अगर ये एक सेल है इसमें ये हार्मोन बन रहा है प्रोटीन हार्मोन तो दे आर प्रिपेयर्ड विद इन द सेल प्रोटीन सिंथेसिस का जो पाथवे है उसी पाथवे से बनेंगे बिकॉज दीज आर प्रोटीन हार्मोन्स तो जैसे राइबोजो में प्रोटीन बनती है फिर वो पैकेज होती है और फिर अल्टीमेटली वो एक वेजिकल में स्टोर हो जाती है सो ये जो सीक्रेटरी वेजिकल्स हैं दे आर स्टोर्ड इन द सेल अनलेस दे आर नीडेड तो जब इनकी रिक्वेस्ट आती है डिमांड आती है तो फिर ये वेजिकल्स बाहर निकलते हैं और ये हार्मोन निकलता है सो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स इन द बॉडी आर पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स दीज हार्मोन्स रेंज फ्रॉम स्मॉल साइजेस विद एज फ्यू एज ओनली थ्री अमाइनो एसिड एग्जांपल बीइंग थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टू एज बिग एज लाइक बिग नंबर ऑफ अमाइनो एसिड सो फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन दे आर बिगर you know uh, polypeptides containing a lot of amino acids hundreds of amino acids in general polypeptides with 100 or more amino acids are known as protein so that's the definition how we define them and those with fewer than 100 amino acid are referred as peptide to agar hormone ko aap protein keh rahe hain to it's a really big one aur agar peptide keh rahe hain to wo 100 se kam amino acids hain okay proteins and peptide hormones are synthesized on rough endoplasmic reticulum obviously ab aapko sara pata hai ki how does rough endoplasmic reticulum work in conjunction with the ribosomes they are usually synthesized first as larger proteins that are actually not biologically active usse hum kehte hain pre pro hormone phir unme cleavage hoti hai pro hormone banta hai these pro hormones are then transferred to the golgi body for packaging into the vesicles aur phir ye vesicles pade rehte hain cell ke andar the vesicles are stored within the cytoplasm and many are bound to the cell membrane until their secretion is needed The secretion of hormones occur when the secretory vesicle fuses with the cell membrane by a process of agri sab humne uh, actually protein transport mein padha hua bhi hai ye cell hai usme protein banega rough endoplasmic reticulum ribosome se golgi body mein ultimately ye vesicle ban gaya aur ye vesicle jaakar kaise cell membrane ke sath jud jata hai aur exocytosis ke zariye in isme se jo hormone hai wo easily bahar aa jata hai it will happen only when it is required otherwise ye vesicle cell ke andar stored form mein pada rahega In many cases the stimulus for exocytosis is increased cytosolic calcium concentration caused by depolarization of the plasma membrane in other cases the uh, stimulation of endocrine cell surface receptor caused by cyclic amp and subsequently activation of protein kinases uh, initiate the process of exocytosis the peptide hormones are water soluble allowing them to enter into the circulatory system easily and they are carried to the target tissue to ab baat yahan pe ye ho rahi hai ki ye jo vesicle apna hormone bahar nikalta hai iske liye bhi to koi stimulus hona chahiye na isko koi bolega to ye kaam hoga aur wo bolne wali cheez kya hai wo bolne wali cheez ya jisko hum medical terms mein stimulus kehte hain wo hai depolarization so whenever these cells are depolarized which usually happens either because of entry of sodium or because of entry of potash uh, calcium so if these ions are entering then uh, you know because of depolarization and the protein configuration changes microtubules wagara isko actually contract karwate hain vesicle ko and the things get out of the vesicle so depolarization is one stimulus and the other stimulus is cyclic amp so if there is increased cyclic amp many of the vesicles will discharge ye do stimuli aapko yaad rakhne hain protein ki ye kahani hai ki protein banti hai protein hormones bante hain cell ke andar vesicles mein store hote hain or whenever they are needed they get out of the cell by exocytosis aur ye water soluble hai to blood mein easily ghumte phirte rehte hain jo second category hai hormones ki these are the steroid hormones now they are usually synthesized from cholesterol एंड दे आर नॉट स्टोर्ड बनते रहते हैं निकलते रहते हैं बनते रहते हैं एक्चुअली ये बनते ही तब है जब इनकी जरूरत होती है सो स्टेरॉइड हार्मोन्स है केमिकल स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेज दे आर सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली दे आर लिपिड सॉलिबल इन कंसिस्ट ऑफ थ्री साइक्लो हेक्साइल रिंग एंड वन साइक्लो पेंटाइल रिंग यानी साइक्लिकल होगा और छह कार्बन होंगे साइक्लो हेक्साइल और साइक्लो पेंटाइल में पांच कार्बन होंगे एंड दे आर बोथ कम्बाइंड इन सिंगल स्ट्रक्चर सो डायग्राम भी कहीं इन्होंने दी है वो डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना आपके लिए लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया के यू नो दीज आर द स्टेरॉइड सो हेक्साइल सो दिस वुड बी नोन एज अक्साइल दिस विल बी नोन एज अ पेंटाइल एनी वेज यू डोंट हैव टू रिमेंबर the exact uh, structures because that's not your job however this is important to understand ke how does a lipid look like uh, how does a protein look like so wo aapko basic understanding honi chahiye biochemistry se aapko ye cheez seekhni hai 
Now, although there is usually a very little hormone stored in steroid producing endocrine cells, large stores of cholesterol esters in the cytoplasm vacuoles can be rapidly mobilized for steroid synthesis. If there is a stimulus, it will be synthesis. It will be order. If there is order, it will be steroid hormone. It's not like that. It's not like that. When you go to a fast food chain, you order it and you make it warm and make it burger sugar. But in some places, it's like that the first time you have made the bag, you have given it to you. So the bag is the protein hormone and what you are making for your order, that is the steroid hormone. Okay? Because steroids are highly lipid soluble, once they are synthesized, they can simply diffuse across the cell membrane and enter the interstitial fluid than the blood. So they simply cross through the membranes because they are uh, lipid soluble. Now, amine hormones, we have talked about the tyrosine derivative. Hai. This is an amino acid. This is the hormone. Bante hai. The two groups of hormones derived from tyrosine are either the thyroid gland or the adrenal medulla. The thyroid hormones are synthesized and stored in the thyroid gland and incorporated in the macromolecules called the thyroglobulin. It's a protein ke hai, um, which is stored in the follicles of the thyroid. Hormones secreted occur, secretion tab hoti hai when the amines split from the uh, these thyroglobulin molecules you know basically ye jo stored form hai usme se nikalte hain thyroglobulin se uh, splitting hoti hai and then the free hormone is released into the blood after entering the blood most of the thyroid hormone combine with the plasma proteins which is uh, known as thyroxine binding globulin iske sath wo thyroid hormone bind karte hain aur phir wo uh, they go to the target tissues and perform their action aur epinephrine nor epinephrine ki story ye hai ki they are formed in the adrenal medulla which normally secrete about four times more epinephrine as compared to the norepinephrine. Catecholamines are taken up into preformed vesicles and stored until they be stored or because this protein is basically amino acid tyrosine so they will also be stored. Similarly, the protein hormones stored in the secretory granules, catecholamines are also released from the adrenal medulla by exosome mechanism which protein is for exocytosis. Once the catecholamines enter the circulation, they can exist in the plasma free form or in the conjugation with other substances. So that's the property they travel. All of them are ultimately entering into uh, blood, plasma, mein, or people travel. Kar rahe, okay? Now, it's a beautiful chart here. And this chart, I don't want to remember this chart, so I don't want to remember it. But ye jab endocrinology puri khatam hogi na then you must come back to this chart and try to make sense out of it aapko ye samajhna bahut zaruri hai so for example let's talk about this these are the you know the first uh, column is basically about the endocrine glands so the first endocrine gland written here is the hypothalamus hypothalamus mein se kya kya nikalta hai un sab hormones ke naam yahan likhe unke kaam kya hain un sab ke kaam yahan likhe hain aur very important unka chemical structure kya hai so they are mostly peptide, only the dopamine or prolactin inhibiting factor is an amine. Amine hai, toh iska matlab ye ke very very few amino acids, okay? Anterior pituitary se kya kya nikalta hai, unke kya kya kaam hai, and they are all peptide. Posterior pituitary, all peptide. Thyroid mein se amine as well as peptide. Adrenal cortex, steroid, that's a different category. Medulla, amine. Tyrosine derivative, pancreas, peptide. So now you understand कहाँ से peptide निकल रहे हैं और कहाँ से steroids निकल रहे हैं और placenta भी एक hormone है यार placenta से भी काफी चीजें निकलती हैं human chorionic gonadotropin and they are peptide nature placenta से estrogen और progesterone भी निकलता है which are steroids. So have a look at this chart and then come back to this chart. We will come back जब मैं endo का last chapter करा रहा हूँगा so I will go to this chapter and open this chart and read it again and then it will be very clear to you because we have read the picture so you will know what comes from the picture and what comes from the picture but at the moment you should be able to appreciate at least the structural composition we have talked about this that there are three categories basically there are three categories first they are either protein or peptides the second one they are either steroids and the third one they are amines amines means that it is a tyrosine derivative okay Okay, so um, yeah, basically this is all telling you okay, how the protein, uh, you know, uh, hormones are being made. So they are obviously being made uh, uh, because of uh, DNA transcription, translation, and then on the rough endoplasmic reticulum, and then via the Golgi bodies, these protein vesicles are being produced, which go and mine with the cell membrane, or the exocytosis, ke zariye, uh, these are getting out. Or stimulus kya hai, exocytosis ke liye, do stimulus hai. Either calcium influx, which is depolarization, or increased cyclic AMP. So, it's a very simple diagram. Now, we have to talk about 
how are the hormones actually secreted, transported and cleared from the blood. So, after transport, we will talk about Now, the first heading, hormone secretion after a stimulus and duration of action of different hormones. Now, this is what you should know with clarity. That when the hormones release, released, so there has to be a stimulus for secretion of the hormone. Actually, the body's whole design is like that any work is done, so you need a stimulus for that. So, in some places, stimulus depolarization, X, Y, Z, but there has to be a stimulus, okay? Now, some hormones such as norepinephrine and epinephrine are secreted within seconds after the gland is stimulated and may develop full action uh, another few seconds to minutes, okay? The action of other hormones such as thyroxine or growth hormone may require months for full effect. So, that's a very important point. Ke some of the hormones are very rapid in their action. So, for example, they have given an example of norepinephrine and epinephrine. Uh, they are secreted very, very, uh, you know, quickly and they have their uh, action exerted very, very quickly as well. Like in kuch hormones as which take like a lot of time for their full blown action to be visible, such as thyroxine and growth hormone. So, growth hormone, for example, takes sometimes months for their full effects. So, ye aapko clarity honi chahiye. Aur ye sab depend karta hai, uh, actually, functions pay. So, epinephrine, or epinephrine, for example, they are, uh, you know, emergency hormones. They are usually released in a situation jin ko jaldi jaldi change hona hai, monitor hona hai. So, for example, the blood pressure. So, for example, vasoconstriction. Agar ye blood pressure monitoring or vasoconstriction or heartbeat monitoring, ye cheeze months or weeks or days lengi, to phir in hormones ka purpose hi kill ho jata hai. So, they are, they are designed to act quickly. They are designed to work rapidly. Jabke growth jo hai, growth ko over aap dekhe, it's a long phenomena. It's a phenomena which will take some time. It's a phenomena which growth for nahi hogi na. Aaj matlab growth hormone nikla aur kal banda lamba ho gaya. Aisa to nahi hoga. It will take some time. So it makes sense actually. Thus, each of the different hormones has its own characteristic onset and duration of action. Each tailored to perform its specific function. So it is very custom made. Kya function hai, uske hisaab se kaam hota hai. Okay? Now, concentration of hormones. Now, in every heading, I will give you a basic take-home message that you have to remember. I have told you that this is the general, uh, very, very general concept of endocrinology. So, this first paragraph tells you that every hormone ka mechanism of action is in its own way. Then, we have concentration of hormones in the circulating blood and hormonal signals. We will see what happens in this heading. The concentration of hormones required to control most metabolic and endocrine functions are incredibly small. Yani you need uh, usually, you need hormones in a very, very small amount to perform their action. Their concentration in the blood ranges from as little as one picogram uh, to a very, very few micrograms. So, this is the quantum and this is the, you know, kami, jitna aap, matlab, kaise mein isko aapko batao, itna kam chahiye, yaar, itna thoda sa hormone chahiye, apne action ke liye, picograms. I mean, look at the magnitude of low level that you need. Similarly, the rates of secretion of various hormones are extremely small. Isi liye na, kyunke kam se bhi kam chal raha hai, to uska secretion bhi kam hota hai. We shall see later in this chapter that highly specialized mechanisms are available in the target tissues to allow these small quantities to work appropriately. Now, because the thing is that there is a lot of less... So, what is the take-home message of this whole heading? Like this heading's take-home message was that every hormone's time of action is different according to its function. This heading's take-home is that hormones are produced in a very, very small amount and their mechanism of action is very efficient. It is a very powerful system. A little bit of a hormone will go and do its work. It's a beautifully designed system. Okay, so that's the take home from this heading. Now, let's talk about the feedback control of, this is a very important topic, negative feedback and positive feedback. So, the negative feedback prevents over activity of a hormone system. General concept is that if a cell is coming from it, then a hormone is coming from it. Now, the hormone is coming from the blood circulation, so, its concentration will inhibit the further release of the hormone. This is called negative feedback. That, brother, I have been doing a lot more already in circulation. Now, you have to release me, stop me. So, that's the negative feedback. Although the plasma concentration of many hormones fluctuate in response to various stimuli, they are good control mechanisms for preventing further release. In most cases, this control is exerted by the negative feedback that ensures a proper level of hormone activity on the target tissues. After a stimulus causes release of hormone, 
conditions or products resulting from the action of the hormone tend to suppress the further release. जो बात मैंने भी आपको समझाई कि एक सेल है उसमें से हार्मोन निकला अब वो यहाँ पे काफी ज्यादा हो गया तो इट विल गो बैक एंड सप्रेस द फर्दर रिलीज ओके दैट्स कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम कई एग्जांपल्स देखेंगे इसकी नाउ द कंट्रोल्ड वेरिएबल इन समाइम्स द डिग्री ऑफ एक्टिविटी ऑफ द टारगेट इशूज बोर मत करो देर फॉर ओनली वेन द टारगेट इशू एक्टिविटी राइज टू प्रॉपरेट लेवल दिस इज ऑल सीमेंटिक्स द टेक होम फ्रॉम दिस हैरिंग is that many of the hormones operate themselves by negative feedback wo apne uh, you know secretion ko khud kam karte hain then surges of the hormones can occur with positive feedback in a few cases positive feedback also occurs when the biological action of the hormone causes additional secretion of the hormone so ek uh, hormone nikla usne jo bhi action kiya usse wo ja ke signal dega aur further increase karwayega apne release ko Uh, इसकी एक एग्जाम्पल ल्यूचनाइजिंग हार्मोन है इसी तरह से ये काम करता है जब हम पढ़ेंगे तो वी विल टॉक अबाउट दिस कि ओव्यूलेशन से पहले ल्यूचनाइज हार्मोन की जो सर्जेस हैं वो कैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को यूज करती हैं ओके सो द पॉइंट इज कि इट्स नॉट ओनली द नेगेटिव फीडबैक इज द मोस्ट कॉमन वन इट इज ऑल्सो द पॉजिटिव फीडबैक ओके देन साइक्लिकल वेरिएशन अकर इन हार्मोन रिलीज वेरी इंपॉर्टेंट हैरिंग सुपर इम्पोज ऑन द नेगेटिव इन द पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ द हार्मोन सिक्रेशन और पीरियोरिक वेरिएशन इन द हार्मोन रिलीज दैट आर इन्फ्लुएंस बाई सीजनल चेंजेस दैट्स इंपॉर्टेंट सच एज स्लीप सच एज डे एंड लाइट साइकल्स फॉर एग्जाम्पल सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज मार्कली इंक्रीज ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ द स्लीप इसलिए कहते हैं बच्चों को प्रॉपर नींद देनी चाहिए प्रॉपर सुलाना चाहिए अगर सोएंगे नहीं तो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज डिस्टर्ब होते हैं एंड द ग्रोथ पैटर्न आर अफेक्टेड ओके and similarly oscillations of endocrine signaling are driven in part by the circadian clocks yani day and light uh, cycling jo hai usme bhi bahut sare endocrine gland in included hote hain aur uh, particularly aapke jo hypothalamus se release hone wale hormones hain hum padhenge in sab ke bare mein jab hum uh, specific endocrine organs padh rahe honge there is also evidence for local clock control in the peripheral endocrine tissues such as the adrenal gland and pancreas which have their cyclical changes in sensitivity to various signals so the point is is heading ka point here hai ke your body is beautifully designed in a way to secrete particular hormones in a particular environment aur us pe aapka jo environmental surrounding hai day light clock hours aapki sleep patterns in sab se hormone uh, affect hote hain okay the cyclical changes in the tissue responsiveness and fluctuation in the hormone concentration provide important mechanisms for the body to anticipate and adapt to the dramatic changes in stress and demand so beautiful line mai aksar logo se wo kehte hain na ji meditate kare usse aapko bahut acha feel hoga so kind of these things aapke body patterns आपके हैबिट्स आपका एनवायरनमेंट ये चेंज करता है हार्मोनल रिलीज पैटर्न्स को तो आपके सेल्स डिफरेंट तरीके से टोन होते हैं सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर ओके कि एनवायरनमेंट हैज एन इफेक्ट ऑन द हार्मोनल स्टाफ देन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड इन द हार्मोन सो देर आर वाटर सोलिबल हार्मोन्स फॉर एग्जाम्पल पेप्टाइड एंड प्रोटीन एंड द अमाइनो एसिड डायरेबिटिव द कैटिकोलम रिलीज फ्रॉम द एड्रीनल मैडोला दे आर ऑल वाटर सोलिबल सो दे आर डिजोल्व इन द प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर साइट्स ऑफ सिंथेसिस टू द टारगेट इश्यू वेयर दे डिफ्यूज आउट सिंपली इन टू द सेल्स सो ये तो सिंपल से ट्रांसपोर्ट हो गया बिकॉज दे आर वाटर सॉलिबल देन देर इज अ कैटेगरी विच इज स्टीरोड हार्मोन एंड थारॉयड सो दीज आर लार्जली यू नो लिपिड सॉलिबल एंड दे यूजली ट्रेवल बाउंड टू सम प्लाज्मा प्रोटीन सो ये ब्लड में जा रहे होंगे अकेले नहीं जाएंगे किसी ना किसी प्रोटीन के साथ बाउंड होकर चलेंगे यूजली लेस देन टेन परसेंट ऑफ द स्टेरॉइड और थारॉयड हार्मोन इन द प्लाज्मा एग्जिस्ट फ्री मोस्ट ऑफ दम आर एक्चुअली बाउंड ओके द रेलेटिवली लार्ज अमाउंट्स ऑफ हार्मोन बाउंड टू द प्रोटीन सर्व एज रेजर वायर्स रिप्लिनिशिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्री हार्मोन सो इट्स एक्चुअली द फ्री हार्मोन विच परफॉर्म द एक्शन और प्रोटीन के साथ जो हार्मोन बाउंड है सो इट्स काइंड ऑफ अ स्टोर्ड सिचुएशन यू नो कि जब हार्मोन चाहिए होगा तो ये प्रोटीन से डिटैच होगा और जाकर अपना एक्शन करेगा नो क्लियरेंस ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द ब्लड दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू फैक्टर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हार्मोन इन द ब्लड नंबर वन द रेट ऑफ हार्मोन सिक्रेशन इन टू द ब्लड एंड नंबर टू द रेट ऑफ रिमूवल सिंपल सी बात है यार आपके ब्लड में कितना हार्मोन होगा ये किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा नंबर वन कितना हार्मोन बन के आ रहा है और नंबर टू कितना हार्मोन यूज हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है uh, किसी भी तरीके से मेटाबलाइज हो रहा है जो उसका एक्शन है टू कैलकुलेट दिस क्लियरेंस ऑफ द हार्मोन पर मिनट यू नो व्हाट यू नीड टू डू इज नंबर वन द रेट 
ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द हार्मोन क्योंकि डिसअपियर होगा तब जो वो मेटाबॉलिकली यूज होगा सो सपोज ये ब्लड है उसमें ये हार्मोन है और ये सेल है ये इस हार्मोन को यूज कर रहा है अगर ये ज्यादा यूज कर रहा है तो इसका डिसअपियरेंस ज्यादा हो जाएगा सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो द डिसअपियरेंस रेट एंड नंबर 2 द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन then the following equation can be applied but that is not important for your exam so don't worry about it okay now hormones are cleared from the plasma in several ways including the metabolic destruction by tissues so tissues destroy these hormones binding with the tissues excretion by the liver and that's true for many other uh, chemical metabolites as well so liver secretes thing in the bile and the superhero of excretion kidneys so these are different mechanisms jinse jo blood hai usme jo hormone maujood hai it it is cleared either released by the kidney or released by the liver or metabolically utilized or destroyed or bound to the tissue so these are few examples of how the body handles the uh, hormone ye aapko ek bilkul clarity se pata hone chahiye theek hai so for example excessive steroid hormones accumulate when the liver disease is there kyun so, kyunki wo uski clearance bile mein nahi ho rahi aur kyunki bile mein nahi ho rahi clearance तो वो आपके ब्लेड हो जाएंगे बॉडी में सिमिलरली uh, बहुत सारे जो वाटर सोलिबल हार्मोन्स हैं वो किडनी पे डिपेंड करते हैं सो इन जनरल जो यूजुअली वाटर सोलिबल है दे गो आउट इन द किडनी और जो लिपिड सोलिबल हैं दे गो आउट इन द बाइल फ्रॉम द लिवर मोस्ट ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन्स एंड कैडिकोलॉमीज आर वाटर सोलिबल एंड सर्कुलेट फ्रीली इन द ब्लड एंड दे यूजली डिग्रेडेड बाई द एनजाइम्स इन द ब्लड एंड टिश्यूज एंड रेपिडली एक्सक्रेटेड बाई द किडनीज ऑल्सो बाई द लिवर ओके Um, for example, the half-life of angiotensin II circulating the blood is less than a minute because it is metabolized and then excreted. Hormones that are bound to plasma proteins are cleared from the blood at much slower rates. Of course, it makes sense because they are bound to the protein. So, inko clear karna, inko nikalna, thoda zada time lega. Okay. So, for example, the half-life of the adrenal steroid in the circulation, for example, ranges between 20 to 100 times, whereas the half-life of the protein bound thyroid hormone may be as long as uh, well, not uh, 2200 times sorry i misspelled it 2200 minutes which is uh, uh, present you know not protein bound or protein bound just stuff hai it is going to take days so you see minutes versus days so things which are bound on the protein may take a uh, bigger time to be cleared from the blood okay so these are the general concepts about how they are cleared and what are each heading is giving you a take home message wo aapko bilkul clear hona chahiye and now i think is coming the most important part of this chapter which is how these hormones different hormones now we have three categories remember we have peptide category we have steroid category and we have amino acid derivative category to ab ye hormones kaam kaise karte hain zahir ek cell hoga us par ye hormone ja ke attach hoga and then there will be a signaling cascade jo initiate hogi so let us now start talking about the mechanisms of action of the hormone ke how do these hormones परफॉर्म देयर एक्शन अब जो पहला स्टेप होगा हॉर्मोन के एक्शन का दैट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी यू नो टू बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर क्योंकि हम देखें जनरल कॉन्सेप्ट है ना कि ये अगर एक सेल है और हॉर्मोन ब्लड में ट्रेवल करता हुआ यहां तक आ रहा है इवन अगर ब्लड में ट्रेवल करता हुआ नहीं आ रहा और एक सेल है और उसको अपने पड़ोसी सेल पर भी एक्शन करना है तब भी हॉर्मोन रिलीज होगा और जाकर सेल पर बाइंड करेगा तो सेल पर कहीं ना कहीं बाइंड करेगा ना तो देर विल हैव टू बी अ रिसेप्टर सो पहला स्टेप ये है कि रिसेप्टर और हार्मोन की आपस में बाइंडिंग होगी सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप सेल्स दैट लाइक द रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स डू नॉट रिस्पॉन्ड ये देखें बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये कि वो सेल्स जिन पर वो रिसेप्टर है ही नहीं सो फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है और इंसुलिन का इस सेल के ऊपर कोई रिसेप्टर ही नहीं है तो इंसुलिन ने इस सेल पर काम ही नहीं करना समझ रहे बात सो दैट्स दी कॉन्सेप्ट receptor for some hormones are located on the target cell membrane whereas other hormones they may also be present in the cytoplasm that's another very important concept aksar logon ko ye hota hai ki bhai jo receptor hai wo sirf cell membrane hi pe main upar niche isliye kar raha hu kyunki jagah dhoond raha hu suppose ek cell hai aur yahan ye receptor membrane par hai to this is the normal scenario sabko ye baat pata hota hai samajh mein aati hai ki hormone yahan aake attach hoga lekin bhai sometimes kya hota hai pata hai ek hormone hai suppose hormone a वो लिपिड सॉलिबल है और वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से अंदर चला गया और साइटोप्लाज्म में उसका एक रिसेप्टर बैठा हुआ है तो ये अंदर जाके साइटोप्लाज्म के साथ बाइंड करेगा सो रिसेप्टर कैन बी ऑन द सेल मेम्ब्रेन इट कैन आल्सो बी इन द साइटोप्लाज्म और इवन समाइम्स इन द न्यूक्लियस सो ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर वो रिसेप्टर हो वो वहां जाके बाइंड करे तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए when the hormone कंबाइंस विद इट्स रिसेप्टर दिस एक्शन यूजली इनिशिएट्स अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस विद इन द सेल 
and uh, you know uh, it becomes more and more powerfully activated by the concentration of the hormone so if this is the cell the hormone binds to its receptor ab wo receptor cell membrane par bhi ho sakta hai cytoplasm pe bhi aur nucleus pe bhi jaise wo bind karega ek series of reaction start hoga aur wo signaling cascade phir uska jo bhi action hai hormone ka wo carry on karwayenge hormone receptors are large protein this is true for many receptor receptors are basically protein molecules and each cell that is to be stimulated usually contains about two much receptors okay 2000 to 100000 receptors are there also each receptor is usually highly specific for a single hormone yani they are very very lock and key model ke is taale mein yahi chabi lagegi to har receptor pe particular hormone attach hoga okay now the target tissues that are affected by hormone और दो दैट कंटेन इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए हर सेल पर हर हार्मोन काम नहीं करता हर सेल पर वही हार्मोन काम करेगा जिसका रिसेप्टर उस सेल पर मौजूद है ओके ना द लोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स आर जनरली इन द फॉलोइंग नंबर वन इन और ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल में ब्रेन इन द साइटोप्लाजम इन द न्यूक्लियस ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी Now the number and sensitivity of hormone receptors are regulated. यानी ये ऐसा नहीं है कि किसी सेल पे कोई दस लाख रिसेप्टर बन गए ऐसा नहीं इट इज वेरी वेल कंट्रोल्ड एंड वेरी वेल रेगुलेटेड सो द बॉडी हैज एक्चुअली मैकेनिज्म इन प्लेस कि जब रिसेप्टर्स बढ़ाने हैं तो वो अप रेगुलेट हो जाए ज्यादा हो जाएंगे और जब रिसेप्टर्स कम करने हैं तो वो डाउन रेगुलेट हो जाए कम हो जाएंगे ओके सो द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इन द टारगेट सेल यूजुअली डज नॉट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम डे टू डे और इवन फ्रॉम मिनट टू मिनट रिसेप्टर प्रोटीन आर ऑफ एन इनएक्टिवेटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर फंक्शन एंड एट अदर टाइम्स दे आर रीएक्टिवेटेड और न्यू वन कम टू द सेल मेम्ब्रेन या जो भी उनकी लोकेशन है बेसिकली रिसेप्टर है क्या रिसेप्टर प्रोटीन है ना तो ये सेल के अंदर बनेंगे और फिर रिलोकेट होंगे अपने एरिया तक जहां तक भी उनको जाना है तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी सेल की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर है तो ये रिसेप्टर बनेगा तो सेल के अंदर ना रेबोजोम में बनेगा रेफेंडोप्लाजम के रेटिकुलम में बनेगा फिर ट्रेवल करके सेल मेम्ब्रेन तक जाएगा और अपनी जगह पर जाके बैठ जाएगा ताकि हार्मोन बाइंड कर सके फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन एंड इंक्रीज बाइंडिंग with its target cell receptors sometimes causes number of activator uh, you know active receptors to decrease this is known as down regulation it is part of the negative feedback mechanism yani अगर ज्यादा हार्मोन बाइंड हो रहा है तो ये रिसेप्टर्स को फिर सप्रेस किया जाता है इसको इनहिबिट किया जाता है तो ये जो रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन का मैकेनिज्म है दिस इज बिकॉज ऑफ नंबर वन इनएक्टिवेशन ऑफ सम ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स एंड नंबर टू इनएक्टिवेशन ऑफ सम ऑफ द इंटर सेलर प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या टेम्पररी सिक्विस्ट्रेशन ऑफ द रिसेप्टर या डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिसेप्टर या डिक्रीज प्रोडक्शन किसी भी तरीके से Uh, अगर डाउन रेगुलेट करना है तो वो रिसेप्टर की एक्टिविटी को उसके नंबर को उसकी मेम्ब्रेन पे पोजीशनिंग को रोक दिया जाता है एंड दिस इज व्हाट अ नेगेटिव फीडबैक वुड बी कि मोर एंड मोर हार्मोन सो डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर समटाइम्स द रिसेप्टर आर अप रेगुलेटेड और अप रेगुलेटेड करने के लिए जाहिर है ये रिसेप्टर बनेंगे भी ज्यादा सेल के अंदर बनेंगे सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि तेजी से जो भी उनकी लोकेशन है वहां तक ट्रांसपोर्ट भी होंगे सो द पॉइंट ऑफ दिस हेरिंग इज दैट रिसेप्टर कैन बी डाउन रेगुलेटेड एंड दे कैन बी अप रेगुलेटेड अप रेगुलेटेड होंगे तो ऑब्वियसली फंक्शनिंग जो भी उस रिसेप्टर की है वो फास्ट हो जाएगी और डाउन रेगुलेशन अगर होगी तो वो फंक्शनिंग स्लो हो जाएगी दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके नाउ इंट्रासेलर सिग्नलिंग आफ्टर द ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाई ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन अ हार्मोन अफेक्ट इट्स टारगेट टिश्यू बाई फर्स्ट बाइंडिंग एंड फॉर्मिंग अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो आई मीन यूल बी स्टाक मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली पॉइंट ये है कि अगर ये आपका एक सेल है और इस सेल पे ये रिसेप्टर है जब हार्मोन यहाँ बाइंड होगा तो सेल के अंदर देयर विल बी अ सीरीज ऑफ रिएक्शन और वो जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है दिस इज व्हाट इज नोन एज इंट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग तो पहले हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और फिर उसके बाद इंट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग शुरू हो जाएगी सो फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स यानी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऑल्टर द फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर एंड द एक्टिवेटेड रिसेप्टर इनिशिएट द हार्मोनल इफेक्ट्स टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस लेट अस गिव a few examples of different types of interactions very very important heading now now some of the receptors are ion channel linked receptors virtually all the neurotransmitters 
such as acetylcholine, norepinephrine, they combine with the receptors in the post-synaptic membrane. Kya matlab iska? Ki if this is for example a neuron or ye uska, you know, uh, agla cell hai jis pe action hona hai, so ye kehlati hai post-synaptic membrane. To yahaan pe jo channels hain, un par ye neurotransmitter aake bind karega is receptor par aur ye receptor hote hain ion channel linked receptor. The combination of the hormone, your neurotransmitter binding to the receptor always causes a change in the structure of the receptor, usually opening or closing a channel just mein se koi ion guzrega. Yeah, and if say for example, agar acetylcholine bind kar raha hai, is particular receptor par, it will alter the composition of the receptor and then some ions will enter. Sodium ion enter hoga, ya potassium ion, ya sodium ke saath calcium ion, depending upon hum ki cell ki baat kar raha hai. But the point is, ki hormone bind hote hi, कोई ना कोई आयन एंटर होगा सो दीज आर आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स और इसी की वजह से डीपोलराइजेशन होती है सो डीपोलराइजेशन हैपेंस बिकॉज़ ऑफ दिस ऑल्दो अ वेरी फ्यू हार्मोन्स में एक्सर्ट सम ऑफ देयर एक्शंस थ्रू एक्टिवेशन ऑफ द आयन चैनल रिसेप्टर्स न्यूरोट्रांसमीटर इनकी टिपिकल एग्जांपल्स हैं मोस्ट हार्मोन्स दैट ओपन और क्लोज द आयन चैनल्स डू दिस इनडायरेक्टली बाय कपलिंग विद द जी प्रोटीन लिंक्ड अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि जी कपलिंग प्रोटीन कैसे काम करती है तो ये एक मैकेनिज्म है एक तरह के रिसेप्टर्स हैं जो कि आयन चैनल्स के साथ लिंक्ड हैं then the very famous category is the g protein linked hormone receptor iska kya matlab hai many hormone active receptors many hormones activate the receptors that indirectly regulate the activation of the target protein by coupling with group of cell membrane protein called the ab ye sunne naam heterotrimeric guanosine triphosphate binding protein jisko hum short form mein aksar keh rahe hote hain g protein to ye jo g protein g protein word use karte hain ye basically iska full form aapko pata hona chahiye ki what does a g protein basically mean very very important very very important discussion okay kyunki ye jo naam hai na g protein बार बार यूज होता है यार तो कोई अगर कभी आपसे पूछ ले कि भाई जी प्रोटीन का फुल फॉर्म है क्या तो आपको पता होना चाहिए हेट्रोट्राइमेरिक गैवनोजीन ट्राइफास्फेट बाइंडिंग प्रोटीन ऑल ऑफ द नॉन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैव सेवन ट्रांसमेब्रेन सेगमेंट्स दैट लूप इन एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन सेवन टाइम सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर दैट्स अ रिसेप्टर ओके और ये सेवन टाइम मेम्ब्रेन से गुजरेगा सो वन फिर ये ऊपर जा रहा है टू देन थ्री देन फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सो दीज आर कॉल्ड सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर और अल्टीमेटली ये किसी न किसी जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड है इसलिए हम कहते हैं दीज आर जी प्रोटीन लिंक्ड सम पार्ट्स ऑफ द रिसेप्टर दैट प्रोट्रियोड इन टू द सेल साइटोप्लाजम आर कपल टू द जी प्रोटीन यानी ये वाला पार्ट इस रिसेप्टर का जो सेल मेम्ब्रेन से निकल के साइटोप्लाजम तक आया हुआ है ना ये जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होता है दिस इज कॉल्ड intra cytoplasmic part of the receptor samajh mein aa rahi hai baat hai it is it is coupled with the g protein which includes three uh, parts alpha beta and gamma when the ligand yani ke hormone binds to the extracellular part of the receptor a conformational change occur in the receptor that either open or close the cell membrane ion channel और चेंज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम और एक्टिवेट द जीन ट्रांसक्रिप्शन ये डाउन स्ट्रीम इफेक्ट है मैं एक दफा दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूं देखो ये है एक ऐसा रिसेप्टर जो जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर कहलाता है ये रिसेप्टर के तीन पार्ट आप समझ लो के हैं एक पार्ट वो है जो सेल मेम्रेन के बाहर निकला हुआ है दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्युलर पार्ट एक है जो सेवन ट्रांस मेम्रेन यानी मेम्रेन के आसपास गुजर रहा है और दूसरा तीसरा पार्ट है जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है सो पार्ट नंबर वन जिस पर हार्मोन बाइंड करेगा पार्ट नंबर टू जो मेम्ब्रेन से यूं 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 गुजर रहा है और पार्ट नंबर थ्री जो जी प्रोटीन के साथ बाइंड है अब होता ही है कि जैसे ही कोई हॉर्मोन इस रिसेप्टर पर आकर फिट होता है तो एक्टिवेशन होती है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स की और अंदर जो जी प्रोटीन्स हैं दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट और वो जो इफेक्ट हैं वो ये तीन तरह के हो सकते हैं ओपन और क्लोज द मेम्ब्रेन आइन चैनल्स चेंज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम और एक्टिवेट द जीन एक्सप्रेशन अब ये जो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स हैं दे आर नेम फॉर देयर एबिलिटी टू बाइंड गैवनोजीन न्यूक्लियोटाइड्स इन देयर इनएक्टिव स्टेट इनएक्टिव स्टेट का मतलब है जब हार्मोन बाइंड नहीं हुआ हुआ अल्फा बीटा एंड गैमा सब यूनिट्स ऑफ जी प्रोटीन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स दैट बाइंड्स जीडीपी ऑन द अल्फा सब यूनिट यू सी हेयर इन द टाइग्राम अल्फा सब यूनिट ये पूरे का पूरा जी प्रोटीन है क्योंकि इसमें तीन यूनिट है ना अल्फा बीट एंड गैमा इसमें से अल्फा इज बाइंड टू द गवर्नजिन डायफॉसफेट ऑन द अल्फा यूनिट डायग्राम में भी नजर आ रही है ना वेन द रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड का मतलब है जब इस पे हॉर्मोन बाइंड करता है देन वॉट हैपन्स इट गोज अंडर गोज अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज दैट कॉजेज जी डी बी बाउंड ट्राइमेरिक जी प्रोटीन यानी ये जी प्रोटीन की बात हो रही है विच इज जी डी बी बाउंड तो जीडीपी बाउंड ट्राइमेरिक जी प्रोटीन टू एसोसिएट 
with cytoplasmic part of the receptor to exchange GDP for GTP. Now there is a displacement of GDP to GTP. Now see, see what's happening here. Is diagram ko aise dekho ki ye wala jo receptor hai, ye inactive hai. This is inactive. Why I'm saying this is inactive? Because is par koi receptor pe hormone laga hua nahi hai. Ye jo receptor hai, this is active. क्योंकि इस पे हार्मोन लगा हुआ है अब जब ये एक्टिव है तो आप देखो कि अल्फा सब यूनिट पे आप क्या चीज बाइंड हुई हुई है जीटीपी इनएक्टिव फॉर्म में क्या बाइंड हुआ हुआ होता है जीडीपी सो व्हेनेवर देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर द अल्फा सब यूनिट डिस्प्लेसेस कहता है भाई तू चला जा जीडीपी को भगाओ और जीटीपी को लगाओ दैट्स व्हाट हैपेंस ओके द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जीडीपी बाय जीटीपी कॉजेस द अल्फा सब यूनिट टू डिसोसिएट फ्रॉम द ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स and then to associate with another intracellular signaling protein these proteins in turn alter the activity of the ion channels or intracellular enzymes such as adenylcyclase phospholipase c which then alter the cell function so see what's happening here now dobara inactive um, receptor samajh mein aa gayi baat gdp laga hua hai active jaise hua receptor gdp lag gaya ab jaise hi gdp laga to ye jo complex hai trimeric complex इसका अल्फा यूनिट निकल के भाग गया और भाग के इस प्रोटीन पे जाके लग गया जो कि एक आयन चैनल है तो इसको ये ओपन करेगा क्लोज करेगा वॉर एवर और इट विल एक्टिवेट सम ऑफ द एंजाइम साइक्लेस फॉस्फोलाइपिस सी सो जैसे ही जीडीपी रिप्लेस होता है जीटीपी के साथ गाउनजिन ट्राइफॉस्फेट के साथ ये जो यू नो तीन यूनिट्स थे ना अल्फा बीजन गामा इसमें से अल्फा निकल जाता है बीटा गामा अलग रह जाते हैं और अल्फा जाके फर्दर एक्शन करता है फर्दर एक्शन का मतलब ये है कि आइदर इट विल चेंज द एक्टिविटी ऑफ द आइन चैनल्स उनको ओपन करेगा क्लोज करेगा या इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा नाउ द सिग्नलिंग इवेंट इज टर्मिनेटेड व्हेन द हार्मोन इज रिमूव जैसे ही हार्मोन निकलेगा ना तो ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा रिवर्स होने का मतलब ये है कि अल्फा सब यूनिट वापस आएगा इधर बाइंड करेगा जीडीपी निकल जाएगा जीडीपी दोबारा तो इट विल गो बैक टू द इनएक्टिव स्टेट दिस इज व्हाट विल हैपन वंस द हार्मोन इज रिमूव्ड जब हार्मोन निकल जाएगा तो ये हो जाएगी कहानी नाउ सम हार्मोन्स आर कपल्स टू इनहिबिटरी जी प्रोटीन्स और इनको हम डेजिग्नेट करते हैं जी आई से आई मतलब इनहिबिटरी वेयर एज द अदर कपल टू द स्टूमुलेटरी जी प्रोटीन जिसको जी और एस से फिर हम डिनोट करते हैं एस मतलब स्टूमुलेटरी दस डिपेंडिंग ऑन द कपलिंग ऑफ अ हार्मोन रिसेप्टर टू एन इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन अ हार्मोन कैन आइर इंक्रीज और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द सेलुलर इंजाइम अब ये जो जी प्रोटीन अब तक तो हम ये बात कर रहे थे ना कि ये जो रिसेप्टर है ये सिंपली जी प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है अब ये जी प्रोटीन अगर इनहिबिटरी है तो सारी जो इंजामेटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी और अगर ये जी प्रोटीन स्टिमुलेटरी है तो सारी जो इंजामेटिक एक्टिविटी है वो स्टिमुलेट होंगी सिंपल कॉन्सेप्ट है यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट वैसे ये दिस इज समथिंग विच इज इफ यू डोंट नो दिस देन यू आर स्क्रूड इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं किस तरह हार्मोन्स अपना एक्शन करते हैं तो दो कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स मैंने अभी तक आपको बताई हैं पहली कैटेगरी बताई थी जो कि हार्मोन आएगा और डायरेक्टली आइन चैनल्स खुलेंगे इसकी एग्जाम्पल थी न्यूरो दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई वो रिसेप्टर्स हैं जिन पे जब हार्मोन बाइंड करेगा तो वो रिसेप्टर्स एक्चुअली जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होंगे और या वो स्टिमुलेट करेंगे या इनिबिट करेंगे एंजाइम एक्टिविटीज को विद इन द सेल ऑब्वियसली अब तीसरी कैटेगरी है हार्मोनल एक्शन की वो है इंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स ये वाले कौन से थे देवर जी प्रोटीन लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर अब ये जो रिसेप्टर है ना ये इंजाइम के साथ लिंक्ड है आप देखते हैं इसकी क्या कहानी है सम रिसेप्टर्स वेन एक्टिवेटेड फंक्शन डायरेक्टली एज एंजाइम्स ओ माई गॉड यानी रिसेप्टर खुद ही इंजाइम है दीज इंजाइम्स लिंक रिसेप्टर आर प्रोटीन दैट पास थ्रू द मेम्रेन ओनली वंस ओनली वंस ऐसे सात दफा नहीं गुजरते इन कॉन्ट्रास्ट टू द सेवन ट्रांस मेमरेट जी प्रोटीन रिसेप्टर इंजाइम लिंक रिसेप्टर हैव देयर हॉर्मोन बाइंडिंग साइट ऑन द आउट साइड ऑफ द सेल ये सबके साथ ऐसे ही होता है एंड देयर इंजाइम बाइंडिंग साइट इज ऑन द इन साइड ऑफ द सेल जाहिर है क्योंकि सेल के अंदर इंजाइमेटिक एक्टिविटी होनी है When the hormone binds to the extracellular part of the receptor, the enzyme immediately inside the cell membrane is activated. Although many enzyme-linked receptors have intrinsic enzyme activity, others rely on the enzymes within the cell. ये भी मैं समझाता हूँ आपको थोड़ी देर में। हम figure देखते हैं ना। One example for this is particularly um, enzyme-linked receptor, leptin receptor. Leptin is a hormone secreted by the fat cell. तो ये रिसेप्टर है जनाब इस पे आके हार्मोन बाइंड कर रहा है और ये कहलाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ द रिसेप्टर और ये कहलाएगा इंट्रा सेलुलर पार्ट तो जो इंट्रा सेलुलर पार्ट है वो एक्चुअली एक 
इंजाइम uh, है सो so, जैसे ही लेप्टिन बाइंड करता है व्हाट हैपेंस कि इंटरनली ये जो इंजाइम्स है ना जेनस काइनेस ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इन इंजाइम की एक्टिविटी की वजह से जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं लेप्टिन के वो होते हैं सो पॉइंट ये है कि रिसेप्टर हार्मोन के बाइंड होते ही रिसेप्टर का जो इंटरनल पार्ट है वो इंजाइम की तरह बिहेव करने लगता है ओके दैट्स व्हाट ऑल द बाकी ये जैक स्टैट ये मैं भी नहीं डिटेल में जा रहा बिकॉज इट्स मोर सॉर्ट ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि कुछ रिसेप्टर वो हैं जो जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होते हैं जैसे यहां हमने डायग्राम में देखा था ना सेवन टाइम गुजर रहा है और कोने पे इसके नुकड़ पे जी प्रोटीन लगा हुआ है ये वो रिसेप्टर है जिसके अंदर जी प्रोटीन नहीं डायरेक्ट खुद इंजाइम है ये इंजाइम की तरह बिहेव करता है ये ओके नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज intracellular hormone receptors and activation of the genes now these are the receptors which are present inside the cell so several hormones including adrenal gonadal steroid hormone thyroid hormone retinoid hormone too much basically zyada tar ye wo hain jo lipid soluble hain steroid hormones because these hormones are lipid soluble they readily cross the cell membrane and they bind their receptors which are present in the cytoplasm the activated hormone receptor complex then binds with a specific regulatory region in the dna and then bring about the changes in dna expression so if you look at the diagram i think this is the diagram for lipophilic hormones so that's for example a cell this is the extracellular fluid lipid soluble hormone directly cell membrane se cross cross ke andar chala gaya andar uske liye receptor pada hua hai to ye hormone hai jo ki membrane pe bind nahi kar raha अब ये अंदर जा रहा है और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है और अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली घुस गया डायरेक्टली जाके बाइंड कर रहा है देखो डीएनए के साथ और यहां से वो मैसेजर आरएनए और प्रोटीन फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है सो दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर व्हिच इज प्रेजेंट इन साइड द साइटोप्लाज्म इज अनदर कैटेगरी ओके does the response of the different tissues to a hormone are determined not only by the specificity of the receptor but also the expression of the genes okay a general baat hai to abhi tak humne kya baat ki humne ye baat ki ki hormone jab सेल के पास आता है तो उसको रिसीव करने के लिए कौन कौन से तरह के रिसेप्टर्स होते हैं ओके दे आर जी प्रोटीन लिंक्ड दे आर एंजाइम लिंक्ड दे आर आइन चैनल्स दे आर इंट्रोसेलुलर ऑल सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्रो करने जा रहा हूं वो है सेकेंड मैसेंजर का कॉन्सेप्ट सो आई स्टार्ट करते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज अकेंड मैसेजर मैकेनिज्म uh, अच्छा अब ये जो सेकंड मैसेंजर है ये नाम से जाहिर है सेकंड मैसेंजर होता ही है कि आपका सेल है फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैसेंजर कौन है फर्स्ट मैसेंजर आपका हार्मोन है जो यहाँ के अटैच हो गया फॉर एग्जांपल अब जरूरी नहीं है कि हर हार्मोन यहीं पे अटैच हो कुछ हार्मोन्स डायरेक्टली सेल के अंदर भी चले जाते हैं ये बात हमने की है बट सपोज हार्मोन यहाँ अटैच हो गया और यहाँ अंदर कुछ इवेंट्स हुए और एक मॉलिक्यूल बन गया से फॉर एग्जाम्पल साइक्लिक ए और अब ये जाकर के सेल के अंदर प्रोटीन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो ये जो साइक्लिक एम पी बना है ना इस साइक्लिक एम को हम बोलते हैं सेकंड मैसेंजर क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट मैसेंजर जो सेल के अंदर नहीं आया बट इसने अंदर सेल के कुछ ऐसी उत्पात मचा के रख दी कोई एक और मॉलिक्यूल बना दिया वो अब काम कर रहा है बाकी सारा तो वो जो दूसरा मॉलिक्यूल सेल के अंदर बना है उसे हम कहते हैं साइक्लिक एम अब मैं इसकी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ फिर टेक्स पढ़वाता हूँ ये एक एग्जाम्पल देखें देखें ये सेल मेम्ब्रेन है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है कोई ना कोई हार्मोन आके इस रिसेप्टर पे लग गया रिसेप्टर को देख के आप बता सकते हो कि ये किस तरह का रिसेप्टर है बिकॉज ये सेवन टाइम्स गुजर रहा है तो इट हैज टू बी ए जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर तो इसके साथ जी प्रोटीन लगा होगा अल्फा बीटा गैमा यूनिट्स जिसपे पहले जी लगा होगा लेकिन फिर जी लग जाएगा और अल्फा यूनिट छोड़ के चला जाएगा और वो किसी न किसी इंजाइम को एक्टिवेट करेगा उस इंजाइम का नाम है एडीनाइल साइक्लेस और जब ये इंजाइम एक्टिवेट होगा इस हार्मोन देखो लगा यहाँ पे हार्मोन और यहाँ सारी ये गेम बच गई तो जब ये एडीनाइल साइक्लेस एक्टिवेट होगा तो ये ए को ब्रेक करेगा इन साइक्लिक एम और साइक्लिक एम जाकर के अंदर कुछ इंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेजेस को और ये प्रोटीन काइनेजेस जो सेल के अंदर प्रोटीन्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे उनको फॉस्फोराइल करेंगे तो सेल का जो रिस्पांस है वो चेंज हो जाएगा सो फॉर एग्जांपल ये ग्रोथ वाली प्रोटीन को चेंज करता है तो ग्रोथ होना शुरू है तीस ऑफ थिंग यू नो तो हार्मोन लगा आके यहां पर चेंजेस हुए प्रोटीन के अंदर कैसे हार्मोन तो अंदर नहीं आया तो ये था फर्स्ट मैसेंजर इसने बनाया ये सेकंड मैसेंजर और सेकंड मैसेंजर ने अपना सारा गेम कर दिया तो यह है सेकेंड मैसेंजर तो पहला सेकेंड मैसेंजर जो आपको याद रखना वो साइकिल के एम है ठीक है ओके okay. इसके अलावा और भी होते हैं यार वैसे बाय द वे टू अदर स्पेशली इंपॉर्टेंट वन आर कैल्जियम आइंस एंड कैलमोरियोलिन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मेम्ब्रेन फॉस्पोलिपिड ब्रेकडाउन ये भी हम पढ़ेंगे साइकिल एमपी वाली कहानी तो मैंने आपको इस डायग्राम पे समझा दी यही है स्टोरी जो आपको याद रखनी है 
लेकिन साथ ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से वो हार्मोन हैं जो साइक्लिक एएमपी सिस्टम को यूज करते हैं उन सब हार्मोन्स के नाम ये लिखे हैं एसीटीएच फॉर एग्जांपल एंजियोटेंसिन 2 कैल्सिटो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ये लाल गोला यहां बना हुआ है ना ये वो हार्मोन है जो साइक्लिक एएमपी बना रहा है तो ये लाल गोला इनमें से कुछ भी हो सकता है इट कैन बी एनी वन ऑफ दीस हार्मोन्स बिकॉज़ ऑल ऑफ देम यूजेस साइक्लिक एएमपी फॉर देयर एक्टिविटी ओके राइट थोड़ा सा इसका टेक्स्ट पढ़ लें कि द फिगर शोस फ्यू ऑफ द मेनी हार्मोन्स दैट आर यूज्ड दैट ये हम मैं आपको दिखा चुका डायग्राम भी आपको दिखा दी है बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन विद द रिसेप्टर अलाउज द कपलिंग ऑफ द जी प्रोटीन ये सब स्टोरी मैंने यहां आपको समझा दी कि अल्फा निकल जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा जीटीपी आके बाइंड होगा ये सब यहां पे लिखा हुआ है एंड अल्टीमेटली यू गेट इंक्रीज लेवल्स ऑफ साइक्लिक एएमपी एंड वंस यू गेट इंक्रीज लेवल्स ऑफ साइक्लिक एएमपी इट विल फास्फोराइलेट प्रोटीन्स बिकॉज़ इट एक्टिवेट प्रोटीन काइनेसिस ठीक हो गया तो सारी बात समझ में आ गई इस डायग्राम पे आसान था ना अब ये भी आपको याद रखना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड सेकंड मैसेंजर सिस्टम इसकी भी डायग्राम दिखाता हूं ताकि एक ही दफा मामला इजीली समझ में आ जाए तो फिर ये टेक्स्ट पढ़ लेना खुद से भी और मैं भी पढ़ा दूंगा मसला नहीं बचेगा ये अगेन सेल मेम्ब्रेन है ये रिसेप्टर है और ये आकर के हार्मोन बाइंड कर रहा है ये जैसे ही हार्मोन बाइंड कर रहा है जी प्रोटीन यहां पर भी इन्वॉल्वड है और अब जो एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है वो एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है फास्फोलिपिड सी लेकिन ये सारा कुछ आप देख रहे हो कहां हो रहा है ये सब सेल मेम्ब्रेन के डोमेन में हो रहा है यहां आपने देखा था सब कुछ कहां हो रहा था इन द साइटोप्लाज्म दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस यार सम हार्मोन्स एक्टिवेट ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स दैट एक्टिवेट द एंजाइम फास्फोलिपिड सी अटैच्ड टू द इनसाइड प्रोजेक्शंस ऑफ द रिसेप्टर्स सो ये जो रिसेप्टर है ये मेम्ब्रेन में लगा हुआ है और उसके इनर साइड पे ये एंजाइम है फास्फोलिपिड सी तो ये एक्टिवेट हो जाता है दिस एंजाइम कैटालाइजेस द ब्रेक डाउन ऑफ सम फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते ही हैं तो वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं and especially the phosphatidyl inositol biphosphate pip2 is a type of phospholipid in the cell membrane aur isse kya kya banta hai isse ip3 banta hai aur diacylglycerol banta hai ip3 jo hai it mobilizes calcium ions from the mitochondria and the calcium ions in turn have their own second messenger effect calcium ion khud bhi ek second messenger hi hai such as smooth muscle contraction aur ye secretion karwane mein bahut important hai diacylglycerol uh, the other lipid second messenger activates the protein kinase c now which then phosphorylates a number of large protein aur jab phosphorylation of protein hoga to wo protein apna action karenge to ab ye jo sari story hai na ye badi interesting story hai kyunki ye kahani ho rahi hai within the cell membrane dekho samajhne ki koshish karo ye sara effect ho raha tha jo is tarah ke uh, cyclic amp second messenger system tha usme hormone yahan ke bind kar raha hai aur jo bhi changes ho rahe hain wo cytoplasm ke andar ho rahe hain लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां पे जब हार्मोन बाइंड कर रहा है तो चेंजेस स्टार्ट हो गए विद इन द सेल मेम्ब्रेन यहां पे फास्फोलिपिड सी ने इस फास्फोलिपिड को ब्रेक डाउन कर दिया एक इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में दूसरा डाइसाइलग्लिसरॉल में यानी ये दोनों चीजें बनी हैं विद इन द सेल मेम्ब्रेन अब ये IP3 यानी इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जाएगा साइटोप्लाज्म में और जाकर के कैल्शियम रिलीज करवाएगा और कैल्शियम का रिस्पांस आएगा यानी कॉन्ट्रैक्शन होगी या सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल होगा फ्रॉम द सेल दूसरी जो चीज बनी थी डाइएसाइल ग्लिसरॉल ये क्या करते हैं भाई साहब ये प्रोटीन का इन सी ये भी एक एंजाइम है जिसको एक्टिवेट करते हैं वो फास्फोराइलेशन करवाता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है और सेल का रिस्पांस आता है तो ये दोनों सिस्टम्स अलग-अलग हैं आपको पता होना चाहिए कि जब साइक्लिक एएमपी बनता है तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं और जब फास्फोलिपिड सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट होता है तब क्या साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से वो हार्मोन्स हैं जो फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन्स के यूज करते हैं वो हार्मोन्स ये हैं यानी एंजियोटेंसिन 2 को जरा आप देखिए ना एंजियोटेंसिन 2 दोनों तरह के मैकेनिज्म यूज करता है है ना मजे की बात कैटिकोलामीन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन ज्यादातर जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं वो इस मैकेनिज्म्स को यूज कर रहे हैं ये दोनों लिस्टें इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपको पता हो कि साइक्लिक एमपी कौन यूज कर रहा है और सेल मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है ओके सुपर डुपर इंपॉर्टेंट डायग्राम दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑलराइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग कैल्शियम कैलमॉड्यूलिन सेकंड मैसेंजर सिस्टम कैल्शियम अभी तक आपको आईडिया हो गया कि खुद एक सेकंड मैसेंजर है बिकॉज़ इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इट आल्सो कॉजेस रिलीज ऑफ सिक्रीशंस व्हिच आर प्रिपेयर्ड विद इन द सेल सो अनदर सेकंड मैसेंजर सिस्टम ऑपरेट्स इन रिस्पांस टू एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल कैल्शियम एंट्री मे बी इनिशिएटेड बाय चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑब्वियसली 
डिपोलराइजेशन की वजह से एंड हार्मोन इंटरैक्टिंग विद द मेम्ब्रेन व्हिच ओपन अप द कैल्शियम चैनल्स अपॉन एंटरिंग अ सेल कैल्शियम एक्चुअली बाइंड टू अनदर प्रोटीन कॉल्ड कैल मॉड्यूलिन दिस प्रोटीन हैज फोर कैल्शियम साइड्स एंड वेल दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर बट द पॉइंट इज कि अल्टीमेटली कैल्शियम जब सेल में एंटर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी और सिक्रीशन होगी राइट दीस वैल्यूज एंड दीस कंसंट्रेशंस यू डोंट नेसेसरीली हैव टू रिमेंबर तो कितने तरह की सेकंड मैसेंजर सिस्टम हुए तीन तरह के नंबर 1 साइक्लिक एएमपी सिस्टम नंबर 2 फास्फोलिपिड सिस्टम एंड नंबर 3 कैल्शियम एंड कैलमॉड्यूलिन सिस्टम तो ये तीन कैसे काम करते हैं कौन से हार्मोन इनको एक्टिवेट करते हैं यू शुड नो दैट ओके नाउ द हार्मोन्स दैट एक्ट मेनली ऑन द जेनेरिक मशीनरी ऑफ द सेल दीज आर बेसिकली द स्टेरॉइड हार्मोन रीजन उसका ये है क्योंकि सेल के अंदर ये चले जाते हैं बिकॉज दे आर लिपिड सॉलिबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हैं और डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर जाकर डायरेक्ट जीन एक्सप्रेशन पे इफेक्ट करते हैं सो अनदर मींस बाय व्हिच द हार्मोन्स एक्ट स्पेशली स्टेरॉइड हार्मोन इज टू कॉज प्रोटीन सिंथेसिस इन द टारगेट सेल डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द डीएनए तो मुझे बताओ इनको सेकंड मैसेंजर की जरूरत है नहीं है सेकंड मैसेंजर की जरूरत उनको है जो मेम्ब्रेन पर ऊपर ऊपर बाइंड करते हैं जो यहां रुक गए वो सेकंड मैसेंजर इनिशिएट करेंगे जो खुद सेल के अंदर ही जा सकता है उसको सेकंड मैसेंजर की क्या जरूरत है यार इसको ऐसे समझो आप किसी एक बहुत बड़े ऑफिसर से मिलने गए हो जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ है ये है वो बड़ा ऑफिसर और यहां दरवाजे पर एक उसका पीएन खड़ा हुआ है अब आप मिलने गए एक लिफाफा देने वो आप इसके हाथ में देंगे अब ये आपका सेकंड मैसेंजर है जो लिफाफा लेके अंदर जाएगा लेकिन अगर इस ऑफिसर से बड़ा ऑफिसर आ जाए दिस इज अ बिग ऑफिसर वो यहां रुकेगा नहीं वो डायरेक्ट अंदर जाएगा और इससे डायरेक्ट मिलकर बात करेगा तो ये स्टीरॉइड हार्मोन है जो डायरेक्टली अंदर जाते हैं इनको सेकंड मैसेंजर की जरूरत नहीं है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इनमें क्या होती है द स्टीरॉइड हार्मोन डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन दे गो डायरेक्टली टू द डीएनए कंबाइन टू द डीएनए एंड डू यू नो ट्रांसक्रिप्शन इसकी एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन which can get directly into the cell uh, they bypass the cytoplasm go specifically uh, you know and induce the gene expression therefore in these cells the sequence of events cited earlier ensues after about 45 minutes protein expression directly changes ho jati hai because kai diagram inhone upar di bhi thi wo main aapko dobara dikhata hu this one so this imagine this is aldosterone for example you know directly cell ke andar jayega andar kahin bind karega chala jayega direct nucleus par dna par bind karega and there you go protein expression changes start directly goes inside the nucleus okay now thyroid hormones increase gene transcription in the cell nucleus the thyroid hormone thyroxine and triiodothyroxine causes increased transcription by specific genes in the nucleus and to accomplish this increased transcription these hormones first bind directly to the receptor protein in the nucleus directly and they activate the transcription factor simple stuff so by now you have uh, this is all about the chapter by the way you have a very good understanding of hamare kitne tarah ke different hormones hain wo hormones kis tarah kaam karte hain unka chemical nature aur composition kya hai and uh, that's all about this particular chapter kyunki agla chapter jo mujhe ab start karna hai Now we'll start talking about specifics. अब हम बात करेंगे पिचूट्री की तो जब पिचूट्री की बात करेंगे तो यहां मैं रिपीट करूंगा कि पिचूट्री किस तरह का हॉर्मोन है कौन सा रिसेप्टर मैकेनिज्म यूज करता है तीन तरह के रिसेप्टर मैकेनिज्म से आपको पता है आइदर द रिसेप्टर आर बाउंड टू जी प्रोटीन और दे आर बाउंड टू यू नो समिंग जो सेल मेम्रेन के अंदर ब्रेक डाउन करेगा फर्स्ट को या हॉर्मोन डायरेक्ट अंदर चला जाएगा सेल के सेल के अंदर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर सो नाउ यू आर वेल एजुकेटेड विद द जेनरलाइज कॉन्सेप्ट which we will use in endocrinology so all the very best aap se mulakat hogi agle chapter mein endocrinology is high yield aapko clinics mein bahut sare patients milenge endocrinology affected aur exams ke liye important hai yaar ye system chahe mbbs kar rahe ho md kar rahe ho ya professional exams dil rahe ho usml wagaira very very important so stay tuned i hope you like the video if you did please share it with your colleagues aap se milta hu fir agli video mein bahut jald apna khayal rakhna